Lê Trần và thầy Quang Trần từ à, là hiệu trưởng của trường quân đội QTD một lần nữa trở lại với chương trình tuổi trẻ và hiện tại và tương lai tương lai tương lai của từ là từ thầy Quang ra tuổi trẻ hiện tại <cười> và tương lai hmm. à, <cười> trong những chương trình trước chúng ta bữa trước chúng ta đã nói về à, những cái quyền lợi của phụ huynh ở trường học là chúng ta nên ghi danh vào một cái à, hệ thống của trường là Parent Portal yes. Ok Và đồng thời à, như Julie biết đã đến tham dự với trường à, quân đội QTD vào à, cách đây 1-2 tuần trước Là trường đã có một cái buổi khảo nghiệm cho các em yeah. Thì cái buổi khảo nghiệm, mục đích cái khảo nghiệm của 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 thầy Quang ở trường QTD với các em để làm gì? Dạ yeah, thưa chị thì uh, một cái là cho những em học sinh ấy, mà năm này chuẩn bị vô cái chương trình uh, hè á, là 8 tuần thì mình muốn coi là cái trình độ của mỗi học sinh á, về toán anh văn khoa học về lịch sử là tới đâu mm. và mình nên làm những cái điều gì để chuẩn bị cho học sinh cho cái mùa sắp tới cái đó là một trong những cái bài test cái test thứ hai là mình uh, về phần phỏng vấn mm. cái đó mình muốn coi là những em học sinh này uh, có cái phần uh, định hướng tương lai không mình muốn vô những cái ngành nghiệp nào những cái trường đại học nào và thực sự những cái cái ngành đó thực sự họ muốn theo đuổi hay là không à, cái thứ ba là mình cũng về về, về uh, sức khỏe ừ. khám về uh, thể thao những cái push up sit up những cái chạy hai mile tất cả những cái đó vân vân chị đó, lại quân đội trong đó rồi dạ yeah, đúng vậy chị <cười> thầy quang làm cái gì cũng phải có một chút xíu quân đội yeah, yeah, yeah. <cười> nhưng mà cũng tốt thôi cũng yeah. tốt thôi khi mà thầy quang khảo nghiệm như vậy đó thì cái kết quả nó như thế nào Dạ thưa chị thì về cái phần uh, sức khỏe thì mình chưa biết tại mình có rất là nhiều học sinh cái ngày đó và cái phần uh, academic về cái toán như anh dân mình chưa test mình chưa uh, kiểm soát điểm hết nhưng mà về cái phần uh, psychology về cái phần mà uh, interview á, uh-huh. thì một cái mà quan thấy cho những học sinh mà quan interview thôi chưa kể là những người counselor khác á, là có rất là nhiều em học sinh giả sử là trong high school đi họ một là học lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì lúc mà mình interview mình hỏi là bé muốn vô những cái trường đại học nào uh, trong tương lai mình muốn vô gì? những cái ngành nghiệp nào thì họ nói ô oh, bác sĩ kỹ sư có thể nói là trong hai chục em ở interview 18 em là nói bác sĩ hoặc là kỹ I sư yeah. <cười> typical Asian right nhưng mà mình hỏi là cái nguyên nhân tránh là tại sao bộ em em thích thì sao yeah, tại sao em thích hoặc là cái nguyên nhân tại sao họ nói yeah, cái này thích nhưng mà thích tại sao Đấy. muốn giúp người ta và tại sao phải lựa cái ngành bác sĩ mà không có phải vô trạng sát, trạng sát cũng giúp được người ta uh-huh. Paramedic cũng giúp được người ta nói Ô, oh, um, ba mẹ của em muốn Ba của em là bác sĩ uh, Chị của em là bác sĩ, thành chị em có muốn là đi cái cái phương hướng đó And then, lúc Thì mà cũng mình, tốt thôi Dạ yeah, cũng tốt, nhưng mà lúc mà mình hỏi sâu sắc thêm á Về cái vấn đề đó thì họ nói Ô, oh, đúng ha, nó cũng có những cái ngành khác Tại sao mình không có suy nghĩ tới cái đó Cái đó ừ. nó, nó thích hơn Ô, oh, tại sao mình phải đi cái trường đại học UCLA Tại sao mình không có đi học UCI hoặc là mình đi UC Santa Barbara Thì họ không có bao giờ suy nghĩ tới cái điều đó Thì thì cũng có nhiều em học sẽ nói Oh my gosh Thực sự mình muốn có làm bác sĩ không hay là thực sự mình muốn vô kỹ sư không Maybe nó có những cái option khác <cười> Nhưng thì Cái đó là nhiều em mà quan thấy là Nếu mà mình nói đã Xác định cái tương lai rồi thực sự chưa có So tự, tự tự em xác định đúng vậy tự em chọn cái 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 đúng ngành vậy. nghề cho em ừ. so đối công an là quan cảm thấy là cái này là họ đi cái con, con đường mà gia đình muốn nhưng mà không có phải thực sự họ muốn ừ. thì chị quan thấy là nếu mà phụ huynh mà có thể là cho họ vô những cái program after school hoặc là summer program mà có thể là giống như Tiger Woods Foundation đi ừ. Tiger Woods Foundation là một cái program rất là tốt ở uh, Anaheim ừ. thì quan cũng là làm việc chung với những cái người trong đó nó có cái STEM program nó hướng dẫn những học sinh về uh, khoa học nè, về cái technology, những cái phần engineer là kỹ sư, and, uh, về phần mathematics thì nó cũng hướng dẫn những em này vô những cái ngành khác nhau, cái, thực sự là cái môn uh, học nào vô những cái trường đại học nào. Uh, một cái là giống như Kids Club ừ. ở trên uh, Pasadena thì mình cũng làm việc chung với họ thì họ cũng giúp đỡ về cái phần định hướng tương lai hoặc là QTD. Uh-huh. QT cũng có những cái program con y thì giống vậy uh-huh. So em th- cảm thấy là nếu mà trong cái chương trình hè Thay vì mình đi những cái nơi mà dạy kèm Thì mình nên đi những cái nơi giống như uh, Tiger Wood Foundation uh-huh. Kids Club Hoặc là có một cái program nó sắp sửa mở ở dưới Huntington Beach Là nó focus strictly on academic uh-huh. um, Nếu mà mình muốn vui hơn á Mình có thể đi Pretend City uh-huh. Pretend City là một cái nơi ở trên uh, Irvine So nếu mà mấy em từ mẫu giáo lên tới lớp 12 
mình có thể spend nguyên một ngày đó là ba chục đồng thôi. Ừ. Thì mình có thể đi nhiều cái station khác nhau. Mình có thể là giả bộ làm bác sĩ, giả bộ làm kỹ sư, giả à. bộ làm cái này, cái kia. Nó rất là fun, right? Nhưng mà thực sự họ có thể hiểu là, oh, maybe mình có thể vô cái này, maybe mình có thể vô kia. Tại vì họ đang pretend để làm cái đó, mình giả ừ, bộ ừ, làm cái ngành ừ. đó. So cái đó là một trong những cái nơi mà mình sẽ đi hè này luôn cho QTD. Yeah. Cái đó rất là hay, cái đó rất là hay giống như là uh, chị là counseling cho uh-huh. Merit Badge cho Boy Scout. Right. Okay. Thì trong những cái Merit Badge là là các em phải uh, đọc và làm những cái cái điều requirement, những uh-huh. cái điều kiện đó. Và trong những cái điều đó là hỏi các em là ok, uh, nếu là muốn làm bác sĩ thì có những cái gì phải làm right. dưới cái... It's very much the same yeah. thing giống như là những cái 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 gì mà quan pre city ha. Yeah, uh, pretend city. Pre-te- oh, pretend city. Yeah, pretend city. Pretend city. Cái đó là tại Irvine and oh, hình như yeah. là uh, Fullerton nó đang thành làm một cái. Mm. So nó sẽ có là hai cái chi nhánh khác nhau. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Giống như là thưa quý vị, nếu mà cũng như thầy Quang biết là thì Quang chưa có con nên chưa có biết. <cười> uh, là các em mà đi hướng đạo đó thì các em muốn là về các em trai muốn trở thành à, muốn lấy được cái bằng đẳng cấp đại bàng là Eagle Scout đó các em phải làm à, ít nhất là 21 cái cái merit badge ừ. và mỗi một cái merit badge là it represent là làm tượng trưng cho một cái ngành nghề ừ. để các em có thể làm và các em từ đó muốn tự xem là mình thích hợp với cái ngành nghề nào yeah. đó là cái cái lý do tại sao mà Julie muốn nói đến là nó tương đương với lại cái, yeah. cái merit badge ừ. với pretend city um, cái cái, cái pretend city và cũng như là À, uh, 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 oh, what's his name? Uh, the, the golf player? Uh, Tiger Woods Foundation. Tiger Woods Foundation. Yeah. Thì những cái đó mình có thể, cái này Julie đi cũng hơi xa một chút xíu nữa. Mm-hmm. Là ngoài cái vấn đề mà một, trong thời gian mà mùa hè mình có những cái program cho các em, thì những cái đó nó có những cái chương trình cho giống như là scholarship học bổng cho các em hay không? Dạ, yeah, thưa chị. Thì cho cái cái scholarship á thì. Chúng là cũng. Thích Yeah, <cười> it's free money. So it's scholarship free money. là mấy cái tiền miễn phí mình hoàn toàn không có cần trả lại. Thì uh, nhưng mà theo cái regulation của, của California là nếu mà mình 13 tuổi, incoming freshman là chuẩn bị vô lớp 9 đó, có high school đó, thì mình có thể bắt đầu apply nộp đơn đó, cho những cái scholarship này. Oh. Tuy nhiên đó, là nếu mà mình được thưởng cái tiền đó mình không có thể sử dụng liền liền thì mình phải chờ là mình 18 tuổi, mình có cái uh, giấy chứng nhận là mình đã tốt nghiệp high school rồi á thì mình mới có thể là cash out mấy cái tiền này. Mm. Thì trong cái khoảng thời gian học high school nếu mà mình được thưởng những cái tiền nào á thì phụ huynh phải mở một cái nó kia mà skip student uh, bank account. Mm. Cái đó là một cái saving uh, hoặc là một cái college uh, saving uh, account tại những cái giống như Bank America, Wells Fargo thì mấy cái tiền này nó sẽ chuyển vô cái đó. Mm. Phụ huynh có không có quyền sử dụng cái tiền này until day 18 tuổi show proof là mình graduate. Oh. Yeah. So, quan thấy là nếu mà trong cái khoảng thời gian Mặc dù là cái scholarship chị tưởng là scholarship để mình có thể mình lấy ra mình sử dụng trong thời gian mình đi học chứ. Cho college, không phải là high school. Oh, college. Yes. Oh, okay. Yeah. Okay, okay. So that's why nó có nhiều cái uh, Nếu mis- là college yeah, fund. College fund á, nhiều cái misconception là nhiều phụ huynh hỏi em nó là nếu mà con của mình đã được uh, 1 ngàn đồng rồi, à, tại sao mình sao không có lấy... sử dụng mua xe liền? Same thing. Right, <cười> but cái đó là actually cho college, mm. yeah, cho, cho đại học thôi. Mm. Yeah. Mm. Oh, uh, thưa quý vị, có lẽ là trong chương trình trước quý vị đã uh, cách đây vài tuần và chúng, là một cái chương trình mà chúng tôi uh, đã theo lời yêu cầu của quý vị đã chạy lại một cái show nói về chuyên về những cái chương trình uh, uh, scholarship. scholarship là những cái cái học bổng mà mà các con em của chúng ta có thể xin yeah. rất là dễ. Yeah. Mà <cười> ngay đến cá nhân Julie khi mà con em của chúng của Julie khi mà còn học high school cũng không biết điều đó. Yeah. Tới cái tuổi mới bắt đầu đi vào lớp 9 là đã bắt đầu mình có thể mình nộp đơn xin vào right. thầy M- quan. 13 tuổi uh, chuẩn bị vô lớp 9, chứ không phải là 13 tuổi mà hiện tại học lớp 8. So ừ. cái đó nó không có work, tại mình phải có là cái giấy tờ chứng nhận là mình đã được đăng ký, uh, ghi danh vào cái trường high school đó. Ừ. So cái đó là tất cả những cái đó mình phải nộp vô. Ừ. Cho ừ. cho cái hội scholarship, những cái hội nào mà nó cho mình đó, ừ. thì ừ. mình phải nộp cái đó vô. Ừ. Yeah. Và mình chỉ được lấy ra lúc năm mình 18 tuổi. 18 tuổi uh, sau khi mình có cái transcript và cái uh, high school diploma của mình. Tại mình phải nộp một cái giấy chứng nhận là mình đã tốt nghiệp high school vô cái foundation <cười> đúng rồi, đó. Đúng, yeah. rồi. So, đúng rồi, chứ không có nhiều khi mà có nhiều em high school drop out. Right, so nếu mà giả sử một cái là nếu mà mình lấy cái bằng GED á, mình 18 tuổi mình có không có quyền cash out được nữa. Oh. Yeah, so cái đó là một cái, cái problem, so bắt buộc là phải có cái high school high diploma. High school diploma. Yeah, so những em hiện tại đi học continuation, uh, những cái centennial uh, school, mấy cái đó nó không có qualify cho những uh-huh, cái scholarship uh-huh. này. So bắt buộc là phải là WAS hoặc là um, Regional Accredited High School nó mới được. 
make a charter high school nó không có cho mm. uh, make a continuation uh, adult school nó không có cho make it on dạ vâng thưa quý vị chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn để thầy quang có thể nói thêm một chút xíu yeah. uh, về uh, học bổng làm cách nào để chúng ta có thể giúp cho các con em mình để có những cái số tiền mà mình không phải trả lại yeah. khi các em lên đại học chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn Thank you.